ஐயாவுக்கு வணக்கம் அனைவரும் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயாவோட பேசுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஐயா ரெடியா வந்துடுறாங்க காலையில சோ நீங்க ஐயாவோட கேள்வி கேட்கலாம் பேசலாம் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு பேச விரும்புறவங்க தயவு செய்து ஆன்சரைஸ்ங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதை ரைஸ் பண்ணுங்க ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐயாட்ட பேசலாம் இஃப் சம்படி டஸ் நாட் நோ தமிழ் விச் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் நவ் இட் இஸ் ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் யூ கேன் ஸ்பீக் வித் ஐயா ஃபார் விச் யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் கிவ் ஏ ரைஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் த சிஸ்டம் யாரோ ஒருத்தர் புதுசா வந்திருக்காங்க அவங்க தமிழ் பேசக்கூடியவங்களா தெரியலையா அதனாலதான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசு சரியா இங்க இன்னும் ரைஸ் ஆன் வரல அது அதுக்குள்ள கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா மத்தியில மீட்டிங் பார்த்து அவங்களே அட்மிட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டு இங்க வந்துடுறேன் கேள்வி முதல் கேள்வியா கேட்கறது தியானம் மனதை டியூன் செய்வது மனதை டியூன் ஆகி இருக்கும் போது நன்றாக உள்ளது நன்றாக உள்ளது போல் இருக்கும் டியூனிங் முடித்தவுடன் பழைய துன்பங்கள் அப்படியே தான் இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கையில் பழைய துன்பங்கள் அப்படியே தான் இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கையில் சர்வ தியானம் பொறுத்து இத்தியானம் தேவையில்லை அல்லவா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி தியானம் சொல்லி சொன்னாலே அது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் தான் அது ஃபைனல் ஒர்க் கிடையாது ஆனால் ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்காக நம்ம பண்ணிவிடலாம் அது எந்த அளவுக்கு லாபம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிடலாம் அது நம்ம ட்ரையல் அண்ட் ஏராக நாமளே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் நான் தியானங்கிறது அது எல்லாருமே பண்ணக்கூடியது தான் சர்வரூப தியானம் தான் மண்ணிட்டு ஒரு ஒன்று தான் நீட் கிடையாது எத்தனையோ விதமான தியானங்களே யாரெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதில் எது எதெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் ஃபைனல் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் லிபரேஷனுக்கு போகணும் லிபரேஷன் ஞானத்தை பற்றி தான் நம்ம பிரதா நம்ம பிரதானமாக சொல்லிடணும் அதனால அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க தியானத்தையும் நீங்கள் சைட் சப்போர்ட்டாக வச்சு அவர் தொடர்ந்து இன்னும் கேட்டிருக்காங்க யோகா தியானம் என்ன வித்தியாசம் இதை கேட்டவங்க ரெண்டு கேள்வியும் கேட்டவங்க சுவாமிநாதன் சென்னை ரெண்டையுமே நாம சொல்றது ஒரே அர்த்தத்துல தான் சொல்றோம் யோகா தியானம் எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்துல தான் சொல்றோம் ஆனா வேற ஸ்பெசிபிக்கா ரொம்ப ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கணும்னா எல்லாமே இருக்கு பட் இருந்தாலும் நாம சொல்றது ரெண்டையும் ஒண்ணுங்கிற அர்த்தத்துல தான் சொல்றோம் யோகா தியானம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சொல்றோம் அடுத்து புறச்செயல்களை செவனே செய்ய மனது தீன் ஆக வேண்டும் அகத்திற்கு எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் வேண்டும் என்பதால் சர்வ ரூப தியானம் செய்வது குறித்து வினவில்லேன் இந்த ரெண்டு கொஸ்டியும் பிகாஸ் ஆஃப் சர்வ ரூப தியானம் அதனாலதான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கடைசியில் தியானங்கள் வந்து தியானங்கள் வந்து யார் வேணாலும் பண்ணிக்கிடலாம் அதனால நீங்க பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க அது யாராவது எந்த அளவுக்கு உபயோகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க அது 
ஞானோ லிபரேஷன் தான் வந்து ஹையஸ்ட் எண்டு அது அடைஞ்சிட்டாம இது கூட பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை வேணும்னா கூட சைட் சப்போர்ட் மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு நம்ம நடந்து போறது கால் தான் நமக்கு உதவி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு கைத்தடியும் வச்சுக்கிடறோம் அந்த மாதிரி சில இதுகளுக்கு ஒரு ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டு மாதிரி ஏதாவது ஒன்னா சைட் சப்போர்ட்டா வச்சுக்கிடுங்க இது ஒன்னு மெயின் ரோல் கிடையாது என்ன <laughs> 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 இந்த புரிதல் அப்படிங்கிறத புரிதல் அப்படிங்கிறதுல ஆஹ் அறிவு வந்து மனசுல குறிக்கிடாம இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் குறிக்கிடாம இருந்து மனதோட இயற்கையான இயற்கையான ஓட்டத்தை நம்ம வந்து ஃபீல் பண்றது இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய அத அத வந்து ஒரு பயிற்சியா மட்டும் எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்தது ஆரம்பத்துல அதுக்கப்புறம் நார்மலா இருக்கிற ஒரு செயல்ல என்ன மாதிரி செயல்ல இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஒரு செயல் அட்டன் பண்ணலையும் மனதுல தானா அந்த ஒரு செயலுக்கு வந்து சில எண்ணங்களோ சில எனர்ஜியோ வர்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க ஐயா மேபி அதை வந்து இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிறது அந்த எண்ணெய் ஓட்டத்துல எண்ணத்துல கவனிக்கிறவனையும் சேர்ந்து ஓட விடுறது அந்த நான் தோன்றி 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 மறையிறது அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ரிலாக்சேஷன் வந்து செயல்ல கிடைச்சிருக்கு ஐயா செயல் ஒரு ஒரு செயல் பண்ணல ஆனா ஆஹ் ஒவ்வொரு திருப்பம் அதை வளைஞ்சு கொண்டு வர மாதிரி இருக்குங்க ஐயா சில நேரம் மறந்துட்டு போன மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலையோட சிக்கி எப்பயும் என்னோட ஹேபிட்டா என்னோட இயல்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கையில ஏன் அதை நம்ம மறந்துட்டோமோன்ற மாதிரி இருக்குங்க ஐயா இது ஒண்ணு ஆஹ் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஹ் இந்த ஜீவமணி ஆட்ட பேசல உங்களோட வேலை வந்து அந்த அறிவு போய் குறுக்கிட வேணாம் அகசரணாகுதி நம்மளோட வேலை வந்து அதோட முடிஞ்சு போச்சு நம்ம நம்மளால எதுவும் நடக்க நம் நம்மளால வந்து ஆஹ் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்க நான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நான் நானுங்கிற நிறைய எடுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் அது காலில் உழுந்துட வேண்டியது அவ்வளவுதான் என்னால வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது இயற்கையான ஓட்டத்தை போய் நான் போய் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறதோட உங்களோட முயற்சி முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு முயற்சி வேணும் அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதெல்லாம் தானா நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு தானா நடக்குமா தானா வேலை செய்யுமா தானா போகுமா அது எப்படி சொல்லுவோம் அதெல்லாம் அது பாத்துக்கும் அப்படின்னு வந்து ஐயா சொன்னாரு அந்த அகசரணாகதின்ற ஒரு இதை வந்து அடிக்கடி உட்கார்ந்துருக்கையில சும்மா உட்கார்ந்துருக்கையில செய்யறது உண்டு ரொம்ப ஒரு நம்ம இருக்கிற கஷ்டத்துல எல்லாமே மனசுல இது வரைக்கும் இருந்த பாரம் எல்லாமே இறங்கி கீழே வச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம தான் இறக்கி வச்சுட்டோமே என்னாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஏன் எதுவும் நடக்கலையோ நம்ம இந்த மாதிரி இறக்கி வச்சா நம்மளுக்கு வந்து வேலை நல்லா கிடைச்சிரும் நல்ல வேலையை கிடைச்சிருமோ நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் நல்லா பண்ணுவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டாவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனசுல ஒரு தெளிவு நல்லா வந்திருக்கு ரெண்டு நாளா உடம்புல நல்ல உடல்நல முன்னேற்றம் வந்திருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஃபேர்மா நான் எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் யானை யானம் பண்ண எல்லாம் கூட அப்படியே கலைஞ்சு கலைஞ்சு போனது எனக்கே நான் ஃபீல் பண்றேன் ஒரு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு இதுல வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் ஐயா ஈவன் என்னோட என்னோட அப்ரோச் என்னோட ஃபேமிலியில கூட ஒரு 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 லாஸ்ட் இந்த வீக்குவே நீங்க ரொம்ப ஒரு சேஞ்ச் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற லெவல்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இதே இதே லிங்க் பண்ணல பட் ஐ ஃபீல் இந்த மனசுல வந்து பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா நான் போற வழி கரெக்டா இல்ல இப்ப இந்த இந்த போராட்டம் அதாவது மறுபடியும் வந்து எதிர்பார்க்கிறவன்றத ஆனது தானா போ தானா நடக்கிறதுன்றத எதிர்பார்க்கிறவனை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இதை நான் என்ன பண்ணலாங்க ஐயா இல்ல அதாவது மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லிச்சோமா ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் வருது மறையுது அதான் அதனுடைய இயற்கை ஆஹ் இப்ப இதை வந்து நம்ம அதை மறைய வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய முயற்சியா இது தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே கடந்தோரம்தான் இருக்குது அதனுடைய லைஃபே அதுதான் அதனுடைய இயற்கையே அதுதான் ஒன்றும் அதெல்லாம் தோன்றும் அப்படியே மறைஞ்சிடும் எல்லாம் எல்லாமே கன நேரமா இருக்கு நீங்க புறத்துல வேணும்னா இப்ப நீங்க ஒரு பொருளை செஞ்சு வச்சீங்கன்னு சொன்னா அந்த பொருள் அப்படியே இருக்கும் ஆனா மனசுல உள்ள அனுபவங்கள் எல்லாம் அப்படி கிடையாது மனசுல வந்து கணந்தோறும் வருது கணந்தோறும் போயிட்டே இருக்கு இதுல நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது நாம என்ன வேலை பண்ணனாலும் அதனுடைய ஒரு அந்த அது மறைகிற வேகம் வேணா இது பண்ணி ரினியூவல் ஆகுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அது ஒரு ஒரு க ஒரு கலக்கம் அடையில இப்ப ஒரு 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 தண்ணியில வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கோடு கையை வச்சு ஒரு கோடு போட்டோம்னு சொன்னா போட்ட உடனே ஒரு கோடு ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கோடு உடனே அடுத்த நிமிஷமே அது மறைஞ்சு போயிடும் இப்ப நீங்க பழைய நீங்க உங்க அளவுல நீங்க வந்து அந்த கோடு அழிக்கணும்னு சொல்லி அதை மறைய வைக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அந்த கோடு என்ன பழைய பழைய ரினிய
அதனால என்ன சொன்னா இந்த அகத்தை பொறுத்த அளவுல அதுவா செயல்படுத்தது நீங்க செயல்படுறதுக்கு தேவையே இல்லை இருந்தாலும் நாம வந்து ஏன்னா நம்ம அப்படியே செயல்பட்டு செயல்பட்டே பழகணும்னால நம்ம அறிவு வந்து இங்க வேலை இல்லாத இடத்துலயும் ஏதோ செய்யணுங்கிற ஒரு வேலையை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தப்பு அது இருந்தாலும் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது அது வேலை இல்லைங்கிறதையும் கூட நீங்க ரெண்டு உங்களுக்குள்ளே நீங்க ஒரு நினைவு பண்ணி உறுதிப்படுத்துறது கூட அது ஒரு அறிவுக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்குற மாதிரி தான் பட் இருந்தாலும் அந்த வேலை கூட தேவையில்லை இருந்தாலும் தப்பு ஒண்ணும் இல்லை அது காலப்போக்குல வந்து அந்த இது போயிடும் அது சீக்கிரம் உங்களோட போயிடணும் எல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்ல அது இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு கூட போட்டு நின்று கூட நீங்க விட்டுருங்க அது எப்ப தானாவே நடக்குதோ நடந்துட்டு போட்டு நீங்களும் அதை எதிர்பார்த்து அதுக்காகவும் போராடணும்னு அவசியம் இன்னொரு கேள்வி இப்ப இப்ப வந்து இந்த இந்த நம்மளோட முக்கியமான இந்த புரிதலான நம்மளோட முயற்சி தான் நம்மளுடைய முயற்சியினால பண்ணின ஒரு சில தவறுகள் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையை வந்து கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம காலப்போக்குல வந்து நம்ம வந்து அனு இதோ நம்ம சின்ன பிள்ளையில ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த டெசிஷன் எடுத்தேன் நான் வந்து ஒரு இது தப்புன்னு தெரிஞ்சு நான் எடுத்தேன் இது ஒரு கரெக்டான இதுல எடுக்கல என் மனம் போன போக்குல நான் பாட்டுக்கு எடுத்து விட்டேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம வந்து இது நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம முடிவு எடுத்தோம் நல்லா இருந்தது நம்ம லைஃப்ல நல்லா வந்தோம் என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில முடிவு எடுத்தோம் நம்ம தப்பா வந்தோம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதாவது இத எப்படி சொல்லலன்னா இந்த மனோ மனோ லயம் மனோ நாசத்துல மனோ லயத்துல ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ஒரு எனக்கு இதுதான் வேணும் எனக்கு இப்படிதான் வேணும் நான் இது இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஆஹ் அதாவது இந்த புரிதலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கட்டுக்கட்டா வச்சிருந்தது எல்லாமே ஒரு காலத்துல எது இருந்தாலும் அது வந்து நாசம் ஆயிடும் அது ஒரு ஏதோ ஒரு இன்பம்னு ஒண்ணு நினைச்சு அதுக்கு பின்னாடி போயிருந்தாலும் அது ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ கழிச்சு அந்த இன்பத்து மேல ஒண்ணுமே இல்ல அந்த மனோலயம் வந்து நாசம் ஆயிடுச்சு மனோலயம் நாசம் ஆயிடுச்சு அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத புத்தி பூர்வமா உணர்ந்தவங்க புத்தி பூர்வமான இந்த இது நான் சொல்றது வந்து புறதுக்கு மட்டும் தாங்க நான் அகத்துக்கு சொல்லல இப்படிதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வயசானவங்களோட பேச்ச கேளுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லப்பா நீ வந்து இந்த நேரத்துல நீ இந்த மாதிரி முடிவெடு இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி முடிவெடு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது இதை இதை வச்சுதான் சொன்னாங்களா ஐயா இப்ப அவங்க எப்படி முடிவெடுத்தாங்கிறது எனக்கு தெரியல முதல்ல வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவே சொல்லத்தான் வச்சு நீங்க ஒரு ஆலோசனை யார்ட்ட கேட்டாலுமே அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆலோசனை சொல்லுவாங்க இப்ப புறத்த பொறுத்த அளவுல நீங்க ஆலோசனையை கேட்டு நடக்கிறதுல தப்பு கிடையாது புறச்செயல்களை பொறுத்த அளவுல அங்க அறிவு பூர்வமா தான் செய்யணும் அறிவுக்கு அங்க வேலை இருக்கு அங்க எல்லாமே முடிஞ்சு போது நீட்டு கிடைக்க வேண்டாம் அது தொடர் நிகழ்வு அது நீங்க எந்த வகையில நீங்க ஃபாலோ பண்ணணுமோ பண்ணணும் அங்க வந்து புறத்த பொறுத்த அளவுல வெற்றிக நம்ம சூழ்நிலை அனைத்தையும் வெற்றிகரமா நிர்வாகம் பண்ணணும் அகத்த பொறுத்த அளவு நிர்வாகம் பண்ண தேவையில்ல அது அதுவாகவே அதுவே அதை நிர்வாகம் பண்ணிடணும் புறத்த பொறுத்தல நமக்கு வேலை இருக்கு நிர்வாகம் பண்ணத்தான் செய்யணும் எல்லாத்தையுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா நிர்வாகம் பண்ணணும் சரிங்க முடிஞ்ச அளவு போராடி விடியோ <laughs> 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 இப்ப வந்து எனக்கு வந்து அது ரெண்டையும் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தாங்க தெரியுது இல்லையா இப்ப வந்து இந்த ரிசெப்டிவ் அப்படிங்கறது வந்துட்டு உங்களோட ஒரு பார்வையில அதை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்ல வந்து நீங்க அவேர்னஸ் நிட்டு எடுக்கணும் இல்ல அதாவது நீங்க வந்து வர்றது நீங்க ஏற்றுக்கிடுறது நிலையில இருந்தாதானே அது அதுவா செயல்படுறதுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் மனசை பொறுத்த அளவுல அது அதுவா செயல்படுறதுக்கு நீங்க அலோவ் பண்ற மாதிரி இருந்தாதானே சரியா இருக்கும் நாம வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணணும் இது பண்ணணும் மாதிரி இல்லாதபடி நீங்க அதுவா ஏற்றுக்கிட்டாலும் சரி நீங்க அது போக்குல போனாலும் சரி ஏதோ வகையில அது நீங்க ரிசப்டிவா ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு எடுத்துக்கிடலாம் 
இல்ல அதனோட அதனா கலந்து நீங்களும் மறைஞ்சிடுறீங்கன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் எப்படி வேணாலும் நடக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறதுக்கிறது
அதுமாதிரி பதியுது பட் இருந்தாலும் அது நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அளவுக்கு அதனுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு திருப்பி ஈஸியா ஈஸியா கலெக்ட் பண்ணிக்கிடலாம் இல்லைன்னா சிலதுகள்லாம் வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லி சொல்லி பதிய வைக்கணும் இப்ப நம்ம சின்ன வயசுகள்ல பாடம் படிக்கிறோம் சொன்னா பாடம் படிக்கிறது அப்படியே பதிவு ஆகணும் ஆனா படிச்சதெல்லாம் மறந்து போயிருதுங்கிறது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால எப்படியோ ஒண்ணு பண்றதுனாலதான் அது ரினியூவல் ஆகும் அப்படி சொல்லது அவசியத்தை பண்ணணும் பெருசுப்பட்ட <laughs> 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 ஒவ்வொரு புலன்களின் மூலம் உணரக்கூடிய ஓசை மனம் தோற்றம் முதலியவர்கள் உண்டாக்கும் விளைவுகளோட மனம் பொருந்தி இருந்தால் மட்டுமே உணர முடியும் அதாவது புலன் பிளஸ் மனவு மனது இணைவதால் இவ்வாறு இருக்கையில் நம்மை பற்றி புகழ்ச்சியாக பேசும் பேச்சை கேட்கும் போது மனதானது எந்த புலனுடன் ஒன்றி சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பின்னாடி திருப்பி கட்டினி வாழ்வு ஏனெனில் புகழ்ச்சியான பேச்சை கேட்பதற்கு இனிமையான இசை என்று சொல்ல முடியாது புகழ்ச்சியான பேச்சு மட்டுமல்லாமல் இலக்கியம் ஜோ போன்றவைகளும் ரசிக்க எந்த பலன்கள் ஈடுபடுகின்றன தின்பது அதிகம் செய்பவனை நாக்கிற்கு அடிமை என்பது போல் புகழ்ச்சியை விரும்புவர் எந்த புலனுக்கு அடிமையாவார் தொடர்ந்து சீட்டாட்டத்தில் ஈடுபவர்கள் எந்த புலனுக்கு அடிமையாவார்கள் பேசிக்கலி எந்த புலனுக்கு அடிமையாக என்று மூணு சுச்சுவேஷன் கேட்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஒருத்தர் உங்க புகழ்ந்து உங்களை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததுன்னு சொன்னா அது உங்களுடைய நெர்வ சிஸ்டத்துல எல்லாம் ஒரு வகையான ரசாயனம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நெர்வ சிஸ்டத்துல ஒரு அதிர்வுகள் அதிர்வு அலைகள்ல கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்படுது ஆஹ் இப்போ இது இது மட்டும் இல்ல பயம் வருத்தம் அப்படி எல்லாம் வந்தாலுமே கூட அது நம்ம நெர்வ சிஸ்டத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள் தான் இப்ப அந்த மாற்றத்துல வந்து சிலது இன்பமா இருக்கு சிலது துன்பமா இருக்கு அப்ப இன்பமா இருக்கிறத நம்ம ரீட்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் துன்பமா இருக்கிறதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால நம்ம இன்ப நாட்டம் தான் வந்து அதுல உள்ள ஒரு பலத்தை கொடுக்குது ஒரு அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கணும் இதே மாதிரி சம்பவம் திருப்பியும் வரணும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வருத்தப்படுற மாதிரி ஏதாவது பேசினாரு கோவப்படுற மாதிரி பேசுறாங்க பயப்படுற மாதிரி பேசுறாங்கன்னு சொன்னா அதெல்லாம் நம்ம விரும்ப அத ஒரு எளி ஒரு எமோஷன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுது நம்ம நெருவ சிஸ்டத்துல அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுறதுனால அதுல இருந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வராம பாத்துக்கிடணும் அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு உந்துதல் நமக்கு ஏற்படுது இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய நெருவ சிஸ்டத்தை ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வீட்டை எடுத்து சென்னையில இருந்து தெரியுதுங்களா நல்லா தெரியுது நல்லா கேக்குது பேசலாம் ஐயா எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா நல்லா இருக்கும் ஐயா ஐயா என்னோட கேள்வி ஆன்மீக பாதையில இருக்க பெரும்பாலான பெரியவங்க எல்லாருமே தாடியும் தலையில ஒரு துணிய கட்டிருக்காங்கல்ல ஐயா அதுக்கு ஏதாச்சும் குறிப்பிட்ட காரணம் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா ஐயா 
சில செலவுமே அதுக்கு காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி சில அதுகள் வந்து தேவை அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கிடறது நல்லதுன்பாங்க அந்த நம்ம எனர்ஜியை வந்து வெளியே போகாம இருக்கிறதுக்கு இருக்கணும் அதெல்லாம் யோகாவுக்கு தான் தேவை பொதுவா ஆன்மீகங்கிறது வந்து யோக மார்க்கம் மட்டும் இல்ல ஞான மார்க்கமும் அதுல இருக்கு இப்ப ஞான மார்க்கம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி கலாச்சாரம் தான் தேவை சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா அப்புறம் ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்வி ஐயா இப்ப நமக்கு தெளிவு கொஞ்சம் ஏற்பட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு இப்போ முன்னாடி நம்ம குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வருது அதாவது அம்மாவுக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த டைம்ல அந்த நேரத்துல நான் வந்து அவங்களோட கோவப்பட்டுட்டு அந்த பிரச்சனை என்னோட கோவத்தால கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே கொஞ்ச நேரத்துல சரியா போயிட்டாங்க ஐயா அந்த நேரத்துல ஆனா இந்த டைம்ல அதே மாதிரி மனைவிக்கும் அம்மாவுக்கும் பிரச்சனை வருது நான் அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஐயா எனக்கு அது எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது இல்ல அதாவது நீங்க புற சூழ்நிலைகள்ங்கிறது வேற அகத்தை சரி பண்றதுங்கிறது வேற புறத்தை சரி பண்றதுங்கிறது வேற புறத்தை பொறுத்தளவுல ஒரு ஒழுங்கு ஒரு 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 சரியான ஒரு ஒரு செயல்பாடு இதெல்லாம் புறத்துல இருக்கணும் ஒரு நிர்வாகம் எல்லாம் கூட வேணும் அந்த நேரத்துல நீங்க கோவப்படுறதுல கூட தப்பு கிடையாது ஆனா கோபத்துக்கு தேவை இல்லாம பட்டு அதனால ஒரு தொந்தரவை ஏற்பட்டு ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிடக்கூடாது கோபம் தேவைப்பட்டதுன்னா பிரயோ பிரயோகம் பண்ணிக்கிடலாம் அது எது எது தேவையோ அதை நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எமோஷன்ஸ வந்து நிர்வாக அமைப்புக்காக வச்சுக்கிடலாம் எது வேணாலும் வச்சுக்கிடலாம் ஆனா மொத்தத்துல வந்து அங்க அந்த சூழ்நிலை நல்ல சூழ்நிலை உருவாக்கணும் வந்து கோபம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படி ஒரு இதெல்லாம் வச்சுக்கிடணும் கட்டாயம் இல்ல ஆனா அந்த கோபத்தினால பிரச்சனையும் ஏற்பட்ட கூடாது அது எது எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ ஒரு அளவோட நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஆமா ஐயா முன்னாடி வந்து என்னுடைய கோபம் அதிகமா இருந்துச்சு இப்ப என்னோட கோபம் கம்மியா இருக்கு முதல்ல அவங்க செயல் வந்து சின்னதா இருந்த மாதிரி தெரியுது இப்ப வந்து அது பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வேற ஒண்ணு இல்லையா சரி ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி பத்மநாபன் நெக்ஸ்ட் டைம் பேசும்போது இப்ப பேசுறது வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி பேசுனீங்கன்னா வாய்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்க பேசும் ஃபுல்லா தெரியும் ஓகே தேங்க்யூ நல்லா பேசுறீங்க ஐயாட்ட பேச விரும்புறவங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க அந்த ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணுங்க ராஜகோபால் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க கேட்க விரும்புறாங்க ராஜகோபால் ராதாகிருஷ்ணன் உங்களை அன்மிட் பண்ணி நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா வண்டியில டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா அந்த இன்னைக்கு வந்து நான் உங்க நீங்க எழுதிருக்கீங்களா யோக சிகிச்சைன்னு அந்த இது அந்த புக்கு படிச்சேன் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதுல கூட இதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்றீங்க எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிதான் யூஸ் பண்றீங்க அது புரிதல் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா அதுல ஒரே ஒரு இது டவுட் ஐயா இந்த ஒருத்தர் வந்து நல்லா இருக்காரு அவருக்கு சுகர் இருக்கு அஞ்சு வருஷமா சுகர் இருக்கு அவர் நல்லா இருக்காரு மெடிக்கல் செக்அப்பே பண்ணல ஒரு தடவை செக்அப் பண்ண பிறகு அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது பிசிக்கலா அப்படின்னு அதுல எழுதிருக்கீங்க அது நேச்சுரலாவும் நடக்குது அந்த மாதிரி அதோட கண்டினியூட்டி இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன ரிசல்ட்னு சொல் அதுல அந்த புக்ல கரெக்டா இல்ல இல்ல அந்த உதாரணம் என்ன சொல்லிருக்கு இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்போட நமக்கு சுகம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்களா அந்த ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு அதிகமான பிரச்சனை உண்மையான நோய் வந்து நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துறதோட நோய் இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணமே நம்மளுக்கு நிறைய அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது 
ஆமா உண்மை வாஸ்தவம் தான் இப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நேச்சரா நடக்கிறப்ப இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஐயா யோகா சிகிச்சையில இல்ல இப்ப இதனால என்ன சொல்றோம் சொல்லி சொன்னா மனசு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கோ அந்த மனசு சரி பண்ற வேலை நம்ம கையில இருக்குல்ல ஏன்னா எப்படி பண்ணனா நம்மளை பாதிக்குது எப்படி வச்சுக்கிட்டானா பாதிக்காதுங்கிறதுனால மனச நீங்க அது சம்பந்தமா நீங்க தேவையில்லாதெல்லாம் கற்பனை பண்ணாதுங்க அது நீங்க பே நீங்க கற்பனை பண்றதா இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வரப்பட்ட உபாதைகளை வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லி அதெல்லாம் சஜஷன் கொடுக்கும் சரி 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 புரியுது புரியுதுங்க சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி ராஜகோபால் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க பெருமாள் சுவாமி கிருஷ்ணன் அவங்க ஐயாட்ட பேச விரும்புறாங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் நீங்க முடிஞ்சா வீடியோவை ஆன் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடுறோம் <laughs> அறிவுடைமை <laughs> 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 அறிவுடைமைக்குள்ள வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுறது இருக்குது இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிடுற வரைக்கும் அறி அறிவுடைமைக்கு வேலை இருக்கு நமக்கு அங்க ஒரு பேருமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுற வரைக்கும் அறிவுக்கு வேலை இருக்கு பட் தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அறிவு நம்ம பயன்படுத்தணும் அவசியம் இல்ல எல்லாமே நல்லாதான் நடக்குங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கலாம் இது அகத்துக்கையா புறத்துக்கு வரும்போது புறத்த பொறுத்தளவுல கடைசி வரைக்கும் அறிவு வேணும்ல கடைசி வரைக்கும் அறிமுகம் ஏன்னா நீங்களே கூட நீங்களே கூட ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு மடம் அங்க அந்த வந்து இருக்கிற குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆசிரமம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டாரு அந்த ஆசிரமத்துல நிறைய அனிமல்ஸும் வளர்த்துட்டு வராரு ஒரு நாள் ஒரு விருந்தினர் அங்க தங்க போறாரு தங்க போகும்போது அப்ப அந்த குரு வந்து என்ன பண்ணா அவரோட பிரத்யேக அறைய அவருக்கு கொடுத்துட்டு போயிடாரு இவர் வந்து போன விருந்தினரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன பிரயாண கலைப்புல அசந்து தூங்கிடுறாரு திடீர்னு காலில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு வந்து கதவு தட்டி அவரை எழுப்புறாரு என்ன நல்லா தூணுங்களா என்னையா விஷயம் கேட்கும்போது இல்ல இல்ல ஒண்ணு எட்டு போக மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த ரூம்ல போய் அந்த தலையணி கடியில இருந்து ஒரு பாம்பு எடுக்கிறாரு எட்டு போக மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சீடத்தை சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த விருந்தினருக்கு அங்க தூங்க முடியல இப்ப ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த அறியாமைனாலதான் அவர் அங்க தூங்கிட்டு இருந்தாரு நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாரு இப்ப அந்த நடுல ஒரு பாம்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுனால இப்ப அந்த எடுத்துட்டு போனாலும் கூட இப்ப அவரால் தூங்க முடியல ஒரு இடத்துல அந்த அறியாமையே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லதாகவும் வேலை செய்யுது முன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த அறியாமையே அந்த அறிவுடைமையோ வந்து தீமையாகவும் வேலை செய்யுது அதனாலதான் நான் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் இல்ல இப்ப இதுல எல்லாம் வந்து அந்த தூக்கம் வந்து இப்ப அந்த அகத்தோட தான் அதை சேர்க்கணும் ஏன்னா இங்க வேலையில தூக்கத்துக்கு நமக்கு வேலையே கிடையாது 
அங்க வந்து நீங்க வந்து அங்க அறிவை பயன்படுத்தும் போது அறிவு தான் என்ன பாம்பெல்லாத்தையும் காட்டுது அறியாம அங்க வந்து தூக்கம்ங்கிறது நீங்க அகத்தோட தான் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு முயற்சிக்கிறது <laughs> 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 அனுப்பிங்க <laughs> 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 நமக்கு அனுபவம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு இப்ப இப்ப நமக்கு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உடம்புல வந்து ஒரு வலி வருதுன்னா அந்த வலியை வச்சுதான் சரி அந்த இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு அடிபட்டுருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நம்ம டாக்டரை பார்த்து இந்த இடத்துல வலி வருது இதுக்கு என்ன சிகிச்சை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு போய் பண்றோம் இப்படி நிறைய நமக்கு இந்த அனுபவம் தான் நமக்கு உதவியா இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அனுபவத்தை அப்படியே விட்டுறதுங்கிறது வந்து சரியா இல்லையா இல்ல இப்பதான் அனுபவத்தை வந்து அனுபவம் வந்து எதையோ ஒண்ணு காட்டுதலாம் அந்த அனுபவம் வந்து நீங்க புரட்சியலுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் புரட்சியலுக்கு அனுபவத்தை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்த புரட்சியலுக்கு அத பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்தான் அப்படி அனுபவத்தை பயன்படுத்தி நம்ம புரட்சியல வந்து நல்லா செய்ய முடியும் ஆமா ஆனா அந்த அனுபவத்தை மாத்தணும்னு முயற்சி பண்ணக்கூடாது இல்ல அதாவது புறத்த பொறுத்த அளவுல இப்ப நீங்க உடல்ல வலி இருக்கு அந்த வலியை மாத்தணுங்கிற முயற்சி பண்ணலாங்களா ஆஹ் அது வந்து புறத்துல நீங்க அந்த மாற்றம் கூட முயற்சி பண்ணுங்க அகத்துலதான் வந்து ஒரு ஒரு மனவேதனையோ கோபமோ வருத்தமோ வந்து நீங்க அதை மாத்திரக்கு அந்த முயற்சி பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உடல் வேதனையை வந்து புறத்தோட சேர்த்து சொல்றீங்க உடல் வேதனை எல்லாம் புறத்தோட தான் சார் அந்த ஒன்லி அந்த சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் இது மட்டும் தான் நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது சரிங்க அதே மாதிரிங்க நம்ம இந்த புறத்த நிர்வாகம் பண்றது கூட வந்து நிறைய இந்த மனத்தை செட்டிங்ஸ் பண்ண வந்துருக்கு ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையோட ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து புறக்காரியத்துக்கு தான் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ எல்லா திறமையும் இருக்காது இப்ப நான் ஒரு புதுசா திறமையை கத்துக்கணும்னா அந்த திறமையை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செஞ்சு 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 நான் அதோட தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கணும் அப்படிதான் அந்த ஒரு திறமையோட தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க முடியும் வடிவமைக்கிறது ஒரு தப்பு கிடையாதுங்களா நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு அகத்து லெவல நான் நல்லா இருக்கணும் எப்பவுமே நல்லா அமை மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு எய்ம் நமக்கு வேண்டியதுல புறத்தை நல்லா செய்யணும்னு சொல்லி நீங்க கொஞ்சம் இது பண்ணிடுங்க அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க சரிங்க அதுதான் அந்த புறத்துக்காக நம்ம வந்து மனதை மனிதர்களுக்கு நிறைய டெக்னிக் சொல்றாங்க அந்த பயிற்சி முயற்சியில நம்ம செய்யறதுல ஒன்னும் பிரச்சனை தப்பு கிடையாது செய்யலாம் செய்யலாம் ரொம்ப நன்றிங்க நல்லது நன்றி பெருமாள் சாமி பெருமாள் சாமி நான் உங்க பிக்சர்ல பார்த்த உடனே நான் கண்டுபிடிக்க முடியல உங்க குரலை வச்சுதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் அப்புறமா உங்ககிட்ட பேசுறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சீனிவாசன் ஐபோன் அவங்க பேச நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நான் ஸ்ரீனிவாசன் ராதாகிருஷ்ணன் இதுல இருந்து யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறேன் சரி ரொம்ப ரொம்ப காலமா உங்களுடைய கட்டுரைகள் எல்லாத்தையும் படித்து கொண்டிருக்கேன் நானும் ரமணருடைய தியான வழியில் எல்லாம் முயற்சி பண்ணினவன் மேற்கொண்டு பல மார்க்கங்களையும் ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை முறை நான் இப்ப எழுபத்தி எட்டு வயசு எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் உங்களுடைய தத்துவம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கு 
நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து யாருமே சொல்லாத விஷயம் பிரவாகத்துல எல்லாம் ஒன்று போயிட்டே இருக்கு அதை பார்த்து கொண்டிருக்கணும் அதுல இருந்து எதையும் எடுத்து கையில எடுத்துட்டு அதை எடுத்துட கூடாது விட்டுடணும் எதையும் விட வேண்டியதுதான் அடைய வேண்டியதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்கிற தத்துவம் அப்படியிருது அதுல வந்து அந்த ஈகோவும் இந்த அடிச்சுன்னு போயிடும் பிரவாகத்துல அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொன்னாரு சில பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்றதுனால எனக்கு புரியுறது அது சொல் யாரும் சொல்லாத சில பாயிண்ட்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து ரொம்ப கேட்க எனக்கு பல தெளிவுகளை கொடுத்துருக்கு சரி அது வந்து நீங்க சொன்னபடி எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நான் நன்னாவே புரிஞ்சுட்டேன் நீங்க சொன்னது அத்தனையும் நன்னாவே புரிஞ்சுட்டேன் ஆனால் என்னுடைய மனநிலையில வந்து குடும்ப சூழ்நிலையும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்க இந்த வைரஸ் இருந்ததுனால குடும்ப சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே மனச பாதிச்சுட்டேதான் இருக்கு நான் அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு இருந்து நின்றாலும் இருந்தாலும் அது ஓரளவுக்கு உள் மனத்தில் பாதிச்சுதான் இருக்கு அதான் அதுதான் என்னுடைய தற்போதைய நிலைமை ஞான வழியில நீங்க சொன்னதெல்லாம் நானா புரிஞ்சு புரிஞ்சுட்டேன்னு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் நானே அதனால என்னுடைய ஞான அனுபவங்கள் எதுவும் பெரிதாக ஒன்னும் ஏற்படவில்லை அதனால அது ஏற்படலையங்கிறத பத்தி கவலையும் விடல நானும் நீங்க சொன்னது புரிஞ்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஆனா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தாக்கறச்ச கொஞ்சம் பலவீனமா தான் இருக்கு உங்களை நேர பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது அகத்தை பொறுத்த அளவுல இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தர் எதிரிகளை எதிரிகளோட போராடுறதுக்கு நம்மளை தயாரா வச்சுக்கிட்டு வந்து ஒரு வீரம்னு நம்ம சொல்றது நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம சாதாரணமா சொல்றது வந்து வீரம்னு சொன்னா எதிரிகளுக்கு பயப்படாதபடி எதிரிகளை எதிர்த்து போராடுறத வந்து வீரம்னு சொல்லுவாங்க ஆமா மனசுல வந்து உள்ள இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு இயற்கையா எடுத்துக்கிட்டு வந்து தீரம்னு சொல்றது அந்த தீரம்ங்கிறது தான் இயற்கை <laughs> வரக்கூடியதான் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அதை நீங்க டீல் பண்ணணும் அவசியம் வரக்கூடியது வந்திருக்கு அது சொன்னா ஏற்கனவே வந்ததெல்லாம் போயிட்டேதான் இருக்கு அகத்தை பொறுத்தல எல்லாம் வந்ததெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்ப நமக்கு அவனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன செய்யணுங்கிறதுலதான் கவனம் இருக்க முடிய பயம் வந்துட்டுதுங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே பயத்தோடய உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு ஒண்ணும் இது கிடையாது சரி பயம் வருது இயற்கையானது வருது வரக்கூடியதான் வந்திருக்குங்கும் பொழுது அது அதுக்கு நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க வந்தா வா போனா போன்னு சொல்லி விட்டுட்டு செய்யறதுக்கு என்னங்கிறத மட்டும் கவனத்து சார் செய்யறதுக்கு அங்க நமக்கு செய்யறது கொண்டு வரல செய்யலாம் செய்யலாம் செய்யறது கொண்டு வரலன்னு சொன்னா நம்ம அமைதியா இருந்து இருந்தீங்க நம்ம இப்போதைக்கு நம்மள வந்து பிசிக்கலா பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் சைக்கலாஜிக்கல் இன்னும் அவசியம் நேச்சுரலா விட்டு வேண்டிய நேச்சுரலாவே எனக்கு ஒரு பிளாங்க் மைண்ட் உண்டு மைண்ட் வந்து ரொம்ப நிறைய எண்ணங்களோ தாட்டுகளோ வந்து மோதுறது கிடையாது சில சமயம் ஒண்ணுமே இல்லாம கூட இருக்கும் அது என்னுடைய சுபாவம் அப்படியே இருக்குது இப்ப வந்து இது பிரவாகங்கிறத எப்படி பாக்குறது அது எனக்கு புரியல எப்படி பாக்குறது தோன்றுனதெல்லாம் மறைகிறதுக்கு பேரு தான் பிரவாகம் அதாவது தோன்றுறது இப்ப எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு ஆறு வந்து ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புது தண்ணீர் தான் அங்க இருந்துட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால ஒரு போன கணத்துல இருந்த தண்ணி இப்ப அங்க கிடையாது ஒரு கணந்தோறும் புதுசு புதுசா வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி மனசுமே வந்து ஒரு பிரவாகம் மாதிரி மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புது அனுபவங்கள் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப நம்ம தினப்படி செய்யற காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம பல காரியங்கள் தினம் செய்யறோம் தினப்படி காரியங்கள் அதுவும் பிரவாகத்தை சேர்ந்தது தானே 
இல்ல அது வெளியே உள்ள புறக்காரியங்கள்லாம் பிரவாகத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது மனம் மட்டும்தான் பிரவாகத்தோட சேர்ந்து மனம் மட்டும் மனத்துக்குள்ள வரக்கூடிய எண்ணங்களும் அனுபவங்களும் தான் அனுபவங்கள் மட்டும்தான் ஆமா அது பிரவாகத்துல இருக்கா இல்லையா நமக்கு எப்படி தெரியும் அது பிரவாகத்துலதான் இருக்குது நாம வந்து உண்மையில அதை அப்படித்தானே இருக்க முடியும் நாங்க வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசுதான் ஒரே இதுதான் ரிப்பீட்டடா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதோடைய நம்ம ரிப்பீட்டடாக நம்ம பாத்துக்கணும் சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து அதோட சண்டை போட ஆரம்பிச்சோம்னா ரிப்பீட்டடா இருக்குது சுதந்திரமா விட்டுட்டு வந்தோம்னா அது போயிட்டே இருக்குது தோன்றி மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு இல்லைன்னா ரிப்பீட் ஆகிடுது நாங்களும் ஒரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் உங்களை பேஸ்புக்ல விட்டுடுறதுன்னா என்னன்னு கேட்டேன் சரி ஒரு <laughs> 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 ஏற்பாடு பண்ணதும் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் உங்க ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா வேலை செய்யறாங்க ரொம்ப நன்னாவே இருக்கு உங்களுடைய பேஸ்புக்கும் நான் அண்ணா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காலம் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு அதிகமா கேட்க கேட்கறதுக்கு ஒண்ணு அதிகமா ஒண்ணு இல்லை ஏன்னா நானே ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க செய்ய சொன்னதெல்லாம் எனக்கு புரியறதுனால சரி 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 நன்றியா நன்றி நன்றி மெட்டு <laughs> பொதுவான கேள்வி தாங்க இப்ப நமக்கு என்னன்னா இந்த ஞானம் விடுதலை அப்படின்றது வந்து இவ்வளவு வந்து எளிமையாக்கப்பட்டுகிட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே வந்து அகம் புறம் அப்படின்றது மற்ற எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் கூட வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தான் உண்மையில இருக்குது இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேதங்கள் தொட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்தது அப்புறம் புத்தர் அப்புறம் நம்ம ஜே கே இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி வந்திருக்கு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ரெவல்யூஷன் அப்படின்றத வந்து உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பொருள் இல்லா இருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை அருள் இல்லா இருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பொருள் சார்ந்த உலகம் அந்த தாண்டி ஓடுறதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வந்து இந்த அருள் தேர் ஓடக்கூடிய கூட்டம் வந்து கம்மியாது இருக்கு இந்த ஏன் கேங் அப்படின்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற லாக்டவுன்ல வந்து உண்மையிலே அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களும் சரி இல்ல இந்த மாதிரி வந்து இதை பரப்பக்கூடிய அத்தனை நிறுவனங்கள்னு கூட சொல்லலாம் அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முட்டப்பட்டு தான் இருக்குது உண்மையிலேயே அப்ப உண்மையில பாத்தீங்கன்னா இது திறக்கப்பட்ட மறுபடியும் அங்க கூட்டம் போகதான் போகுது அப்படின்றத தாண்டி உண்மையிலேயே இந்த பொருள் தேடனும் இருக்குது ஆனா உண்மையை தேடி நாடி வர்ற கூட்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது குறைவா தான் இருக்குது அதுக்கு இந்த காலகட்டம் அப்படின்றது என்னங்க அது ஒரு ரீசன் இந்த காலகட்டமா ஹலோ பண்ணுங்க ீனிவாசன் <laughs> Okay, 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 okay. One minute, I'll, I'll uh, give the permission to you. Otherwise, there will be a clash. Yeah, now, Ram, uh, Srinivasan, you are still in the US. They are talking about Srinivasan. So, now, Ram, Srinivasan, you are talking about Srinivasan. Our wife, 
புரியாத ரமணர் வந்து உள்ள பாக்க சொன்னது பாத்து இருந்தேன் அவர் வந்து எப்ப நீ கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒண்ணு முழிச்சுக்கச்ச இல்ல தூங்க போகச்சு You can be in the touch with the Atma. I was able to go to 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 the Atma. Oh, I am mm-hmm. going to sleep. I am going to sleep. I am going to sleep. But I am going to sleep. 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 And the mind is going to go to sleep. I am going to sleep. That's why I am going to sleep. But I am going to sleep. It's very easy. I am going to sleep. I am going to sleep. I am going to sleep. But now, I am going to sleep. I am going to sleep. But now, I am going to sleep. I am going to sleep. But now, 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 அவங்க இதுல அவங்க ஞானம் எடுத்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுல அவங்க வந்து ஞானம் அதாவது ரெண்டு டூ அவர்ஸ்ல அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு சத்தில் ஈகோ எடுத்துடுறாங்க நோ மோர் கர்மா இனிமே நம்மளை பிணைக்காம அளவுக்கு பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு ஏற்கனவே நம்ம பண்ண பாவங்கள் நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் அது மட்டும் கழியும் அது கழியிட்ட பாத்துட்டு இருக்கணும் நம்மள நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ண வேணான்றாங்க நீ உன்னுடைய சுபாவத்துல இரு அது உனக்கு என்ன வரணுமோ அதெல்லாம் பிரவாகம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பிரவாகம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அத நீ விட்டு பாத்துக்கோ நீ அத பாரு நீ தனியா இருந்து பாரு நீ வந்து இப்ப ஆத்மா இப்போ நீ ரமாவை பாக்கணும் ரமா என்ன பண்றா ரமா எப்படி யோசிக்கிறான்னு பார்த்தாலே போறோம் அதுல பாவம் எல்லாம் போயிட்டே வரும் அது எல்லாத்தையும் வரும் இன்னொருத்தருக்கு வரும் வந்தா உடனே அதுக்கு பிரதிக்கிரமன் பண்ணணும் பரிகாரம் நம்ம பிரதிக்கிரமன் பண்ணி இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஆத்மாக்கு நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணி ரமா பாவ் மனசு இது எல்லாத்தையும் கர்மா எல்லா வீணை எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் அவங்க ஒண்ணு இல்ல அவங்க மேல எனக்கு அவங்களுக்கு தப்பாங்க நினைச்சு தப்பு அது ஏன்னா அவங்க பண்ணல இது வந்து பாடி வந்து ஒரு பொம்மை மாதிரி கீ கொடுக்குற பொம்மை மாதிரி அதனால பாடி வந்து பண்ண முடியாது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சப்டில் மைண்டோட அந்த வாசனைகளால அவங்க பம்புற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கயத்துல என்னென்ன சுத்தி இருக்கோ அது மாதிரி சுத்துறாங்கன்னா அவங்க மேல தப்பு கிடையாது உள்ளுக்குள்ள சுத்தாத்மா தான் இருக்கு மத்தவங்க ஃபால்ட்லெஸ்ஸா பாக்கணும் தாதா பகவான்ல முக்கியமான விஷயம் மத்தவங்கள ஃபால்ட்லெஸ்ஸா பாக்கணும் வேர்ல்ட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் யாரையும் தப்பு பார்க்க கூடாது நம்மளதான் பாக்கணும் நம்மளுக்கு எந்த கஷாயத்தினால வருது காம கோத லோப மோக மதம் எந்த எந்த காரணத்தினால மத்தவன் மேல வெறுப்பு வருது தப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளதான் உள்ளுக்குள்ள போய் அத பார்த்தா போறோம் அப்படின்னு இருக்காரு அவரு நமஸ்காரம் <laughs> 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 யாராவது <laughs> 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 
மென்டோர் சங்கர் மேல வந்திருக்கிறார் நீங்க அட்மிட் பண்றீங்களா நானும் நான் மட்டும் பண்ணட்டுமா நான் அட்மிட் பண்றேன் இல்ல நீங்க அட்மிட் பண்ணி பாருங்க உங்க லிங்க்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து எவ்வளவு தடவை அட்மிட் கொடுத்தாலும் ஓபன் ஆக மாட்டேன் Thank mm-hmm. you.